എടാ ഈനാശു എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു നീ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വർഷം പതിനാലായില്ലേ അതെ ഇന്ന് വരെ ഒരു കിണ്ണം നീ കട്ടിട്ടുണ്ടോടാ കിണ്ണ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് പിന്നെ എടുക്കാം ആശാൻ അങ്ങനെ എന്നെ കൊച്ചാക്കരുത് ആശാൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പുറത്തു വിടട്ടെ എന്ത് രഹസ്യം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ മൂക്കറ്റം തിന്നിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലേ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആശാൻ ഉറങ്ങി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കുറ്റ കുറ്റിരിട്ടത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി നടന്നു നേരെ ഒരിടത്ത് കയറി എന്റെ ഉന്നം പിടച്ചില്ല മുറി കുത്തി തുറന്ന് ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഭീമാകാരനായ ഒരു ഗോതരേ ജലമാല തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആലമാര തുറന്നു നേരോ അമ്മയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് ആലമാര കാര്യായിരിക്കൂ നീ നോക്കുമ്പോ വേറൊരു ഗോതര ജലമാര അതും ഞാൻ തുറന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതും കാലിയായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടില്ല ശാനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മുട്ട നലമാര ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് തുറന്നപ്പോഴേ കാലി എടാ പഴയ കാലമല്ല ഇത് നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ പേടിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബാങ്കിലെ ലോക്കറുകളിലാണ് പണവും സ്വർണവും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല ശാനെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു ഗോതരേ ജലമാരയുടെ ചോറുമായിട്ടാണ് എന്നാ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് അലമാരെങ്കിലും നിനക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരായിരുന്നില്ലടാ കള്ള പരീക്ഷ എന്നിട്ട് വേണം കള്ള നീനാശു അലമാര വീണ് ചത്തു എന്ന് പേപ്പറിൽ വരാ അത് ശരിയാണല്ലോ അയ്യോട അങ്ങനെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും എനിക്കില്ലടാ ഇല്ലേ എനിക്ക് അറിയല്ലേ ബാബാ എന്നാ ഈ ഒളിച്ചോട്ട കേസും വാണിപ്പ കേസും ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി നോക്കി നോക്കി പോലീസുകാരുടെ അടപ്പളായി നമസ്കാരം 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 ഇതാ സാറിന്റെ പടിവ് കോട്ട ബിസ്കറ്റും കടലി ഇതാ സാറിന്റെ സിഗരറ്റ് ഇതാ സാറിന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് മുറുക്കാൻ എന്റെ ഈശോയെ ഈ കമ്മാരനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് ഒപ്പിടുന്നതിന് പകരം ഡെയിലി വന്ന് ഒപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പൊതികൾ കിട്ടിയാലല്ലേ എവിടെന്നെങ്കിലും പൊക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യ സമയത്ത് ഇടാ ഓ കമാരു ഓ അനിയ പോയി ഒപ്പിട്ട് വാ ഇടാ കട്ടറായി അയ്ക്കായി എടാ അന്തസ് ഉള്ളവര് ും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സമയം വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് വല്ലതും പോയാൽ ഹലോ എസ് ഐ ഹിയർ എന്താടാ കൊച്ചാപ്പി എടാ ഉച്ചയ്ക്ക് കറി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴാണോ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി ആ ശരി ശരി ഞാൻ കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോഴി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വിടാം കറിയോ ഫ്രൈയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്ക ആ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ ടി വി കൂടെ കൊടുത്തയക്കണം ടി വി അല്ലടാ ടി വി റിപ്പയറിങ്ങിന് ആ ശരി ശരി ഒപ്പിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്താടാ എന്തായത് കോഴി കോഴിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പുലിയാണെന്ന് ഇതിനെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തോ സാർ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കൊച്ചാപ്പി പറഞ്ഞു വേറൊരു കോൺസ്റ്റബിൾ വേറൊരു കോഴി കൊടുത്തിട്ട് സാറിന്റെ ടി വി എടുത്തോണ്ട് പോയത് നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മരിക്കാൻ നേരത്ത് അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്കിനെ കരുതി മാത്രമാ ഈശ്വര എന്റെ ടി വി അടിച്ചോണ്ട് പോയവന്മാരാരായിരുന്നാലും അവന്മാര് വെള്ളം ഇറങ്ങി ചാവില്ല നല്ല ചൂട് പട്ട നല്ല ചുട്ട ചിക്കൻ ഈ ചുട്ട ചിക്കനും പട്ട നല്ല കൂട്ടല്ലേ ആശാനെ കട്ട മുതൽ വിറ്റി കിട്ടിയതല്ലേ തട്ടിക്കോ തട്ടിക്കോ ആ അതിരിക്കട്ടെ ടി വി എന്തല്ല കൊടുത്തു പാതി വിലക്ക് കൊടുത്തു അത് മോശമായി പോയി ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ വായിലെ പല്ലെണ്ണരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കടന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട 
അവര് മരിക്കുന്നത് വരെ പോലീസിനൊന്നും തൊടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്താ അച്ഛന് നാട്ടുകാര് തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി അപ്പൊ ഒരു റോബറിംഗ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു പറ്റിയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് പെട്ടത് നമ്മളുടെ അവസാനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാനാണ് ഞാൻ പലതവണ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു രാത്രിയിലെ പകലോ അയ്യോ പട്ടാ പകല് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും ശിഷ്യന്മാർ അനുവദിച്ചില്ല എനിക്ക് തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം വേണ്ടോ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിക്കണോ അതല്ല ലോകസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണോ എന്ന തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല നേര് പറഞ്ഞ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ വിമൽ ബാസു ചാറ്റർജിക്കും ചോട്ടാ സിംഗിനും ഒരേ ഒരു നിർബന്ധം ഞാൻ ലോകസഭയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് അതിരിക്കട്ടെ താൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നായി സാറേ അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ചേർന്നാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ പാർട്ടിയിലുണ്ട് എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ തന്റെ അച്ഛൻ ചിരട്ട ഗോവിന്ദൻ എന്റെ പുറയിടത്തിലെ തേഞ്ഞാ വെട്ടുകാരനായിരുന്നു പാർട്ടി മെമ്പർ ആകുന്നവരെ തനിക്ക് ആ അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ കാണാരാ ശരീരമൊക്കെ ചീർത്തു പോയി സാറേ ഇനിയിപ്പോ തെങ്ങേക്കെ കയറാൻ പാടാണ് തീറ്റ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കയറണം അങ്ങോട്ട് കയറിയാ മതിയോ തിരിച്ചിറക്കാൻ സാറ് വരുമോ എന്നാ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഉത്സാഹിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കാം അതുവരെ ഒപ്പിടും ഇതാണ് തലവര വകുപ്പ് രണ്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് ലോകപ്പും ഇയാൾക്ക് ലോകസഭ അയ്യോ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് മാപ്പ് അഥവാ ചാർട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച സുദിനം സമാഗതമായിരിക്കും വന്നണഞ്ഞൂന്ന് ഇതാ ഇതാണ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ആവശ്യമായ പണം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ രണ്ടു പേർ പോകും പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടേച്ച് പോടോ ക്ലർക്കും അറ്റൻഡറുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷവും ഒരു ഓഫീസറും അറ്റൻഡറും ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ബാങ്ക് നിയമം ആ നീ പിന്തുടരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ചുവടും കരുതലോടുകൂടി വേണം വെക്കാൻ അയ്യോ പറ്റിച്ചോ ഇത് സ്വർണമല്ല പിത്തളയാ ഉള്ള പരിശ നീ എന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് മകനെ ബ്രദറെ ഈ നാശോ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിന്റെ ഉണക്ക കാലി ഇനി ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ തല നിനക്ക് ഒരു അലങ്കാര വസ്തു മാത്രമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് ഇത് നിറയെ ബുദ്ധി മിക്സ് ചെയ്ത തലച്ചോറാണെന്ന് കാണട്ടെ കാണട്ടെ തുറക്ക് തുറക്ക് അയ്യോ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പെട്ടി തുറക്കാൻ ചോക്ലേറ്റ് 
ഒന്നും പഠിച്ചു പോയാ സാറ് എ സി തിയേറ്ററിൽ ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് മോഷണം നടത്തുക അവൻ പഠിച്ച കളനായിരിക്കും വന്നു എന്താടോ ഒപ്പ് ഞാനൊരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരായിരുന്നോ വേണ്ട എത്ര പവനാ മോഷണം പോയത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് പവനോളം വരും ക്യാഷ് ആയിട്ട് പതിനായിരം രൂപയും അഞ്ഞി ദമ്പതികളെ ഒന്നര പവനും നാനൂറ് രൂപയും അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭവന ഭേദനത്തിൽ വിദഗ്ധനാണ് അവൻ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കളർ ടി വി അടിച്ചെടുത്തതും അവനായിരിക്കും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഒരാഴ്ചക്കും ഞാൻ അവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കും അല്ല കമാര ഈ സംഘത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ മോഷണ കല വിട്ടേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരുമായിട്ടും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പൂജ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഭജന ഭക്തി മാർഗമാണേ അതേതായാലും നന്നായി പക്ഷെ നിന്റെ ഈ ഭക്തി ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ ഈടിച്ചിന്റെ പരിപ്പിളക്കും പരിപ്പിളക്കരുത് അല്ലേ എന്താണ് ആശാനെ പാത്തും പതിക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ല ചില കള്ളന്മാരെ പോലെ എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറ ഈ പവർക്കെട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൺപിള്ളേരെ അതിന്റെ ദൈർഘ്യവും കൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കൃത്യനിഷ്ഠ കൃത്യസമയത്ത് പോകുന്നു കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നു ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനല്ല നമ്മുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് അതായത് ആശാന്റെ പിലോപ്പസി വേറെയാണെന്നർത്ഥം അല്ലടാപ്പി ഇന്നത്തെ ജോലിക്ക് വെളിച്ചം വേണം വെളിച്ചത്ത് മോട്ടിക്കാനോ ആശാന്റെ തലക്ക് വട്ടുണ്ടോ വട്ട നിന്റെ അപ്പന് നീ അത് കണ്ടോടാ ജനുമിനേറ്റർ അല്ലേ ജനറേറ്റർ പവർ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പാവം കുന്ത്രാണ്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കും ഇല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ വരാന്തകളിൽ ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത രോഗികൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇത് അവിടെ കിടക്കും അവരെ നോക്കാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വേണ്ടടാ വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും നീ ആളകത്താക്കി അടങ്ങൂലടാ നീ പോയാ ജോർജിന്റെ ബാക്ക് എഞ്ചിൻ ഓട്ടോ വിളിച്ചോണ്ട് ൂടെ <laughs> നാളെ അത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ചൂട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി വൈകുന്നേരം ചാറ്റർജി വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് പൊക്കാം അതിലെന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊക്കാലോ ഏടെ അതിനിവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടോ അതിന് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം വേണമെന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടടാ കിഴങ്ങോ ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ല സാറെ ഞാൻ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോ ആ നേതാവും പെപ്പം നോക്കി അവിടെ നിക്കണേ കണ്ടാലേ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മന്ത്രിയെ സൽക്കരിക്കാനും മണിയടിക്കാനുമാണ് അല്ല അവരവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് കുറപ്പാണോ എന്റെ പൊന്ന് ആശാനെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവരോട് തമ്പടിച്ചേക്കല്ലേ എന്നാ ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നേതാവിന്റെ മതിലി അടുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ദുബായ്ക്കാന്റെ വീട് ഞാനങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യടേ അയ്യോ ആശാനെ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് പട്ടിയെ പാട്ടിലാക്കാൻ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയുണ്ട് രാത്രി ആവട്ടെ ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേരെ ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ടതുപോലെ അരുവ കണ്ട് വാ പൊളിച്ച് നിക്കാതെ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കടാ കിഴങ്ങ എനിക്കറിയാ ആശാനെ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം മോട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിശപ്പ് വന്നാ തിന്നാനല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു എടാ വായിക്കുള്ളാത്തവനെ ഇത് സാധാരണ അലുവ അല്ല ഇതില് ചക്കയരക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടി കടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആർത്തി കൊണ്ട് പട്ടി തിന്നുമ്പോ അരക്കുണ്ട് മേൽത്താടിയും കീഴ്ത്താടിയും തമ്മിൽ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒട്ടിയ പട്ടിയ പിന്നെ എന്തിന് കൊള്ളാം കൂടുതൽ വർത്താനം പറയണ്ട ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നീ നോക്കോ ഓ ഓ 
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಣ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸತ್ಯಂ ಪಲ್ಲಿ ಎಲಚು ಪಲ್ಲಿ ಎಲಚೆ ಇಲ್ಲಡ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ವಿಳಿಚದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೇಂಡ ವೇಂಡ ರಂಡೆಣ್ಣ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಬಾ ಒಟ್ಟುನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಲ್ವ ಮಾರಿ ಪೋಯೋಡೆ ನಾನೊಂದು ತಿಂದು ನೋಕಿ ವೇಂಡ್ರ ಒಟ್ಟಿ ಪೋ ಅದಪ್ಪ ಕಂಡಲ್ಲೋ ನೀ ಏನ್ನ ವಿಷ ಊಪಿಕಾಡ ಆಶಾಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಳಿ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲೇಲೂ ಕೊರೇ ನಾಳಾಯಿತ್ತು ಆಶಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸತ್ತು ಕೂಡದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳೆಂಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲಾ ಆಶಾನೆ ಅಡಿ ತೆಟ್ಟಿ ಆಶಾನೂ ಬೀಳು ಇದು ಅಡಿ ತೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡೊನೂ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳಾನೆ ಏನು ಓರ್ತದೆ ನಾನು ಎಂದೆ ಪದಿವು ಕೋಟ ಎಡತಿಲ್ಲ ತೋಟೆ ತೋಟೆ ಇಲ್ಲಡಾ ಕೋಟ ಕೋಟ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆಯೂ ಉಂಡ ಪಕ್ಷೆ ರಂಡೆಣ್ಣ ಬೀಸಿ ಅರೆಯ ನಡಕು ಆದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪೋಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಯೋ ಅದನ್ನ ಶೇಷಂ ಪೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಪೋಕೊಂಡು ಅದೆಂಗೆ ಆಶಾನ ಅದನ್ನ ಪುದಿಯ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಇನಿ ಏದ ನಂಬರ್ ಆಣಾವೋ ಅದಿ ವಾ ಬೇರೆ ಬಡಿ ಹೋಚು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯಾರೋ ಬಡಿ ಹೋಚು ಆಶಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮುಂಬ ತನ್ನೆ ಬಂದು ಚಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ 